Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Wochendeko. Nachdem wir die letzte Woche zum ersten Mal mit Fotos aus meinem neuen Fotodrucker ähm, dekoriert haben, werde ich das auch heute wieder machen oder versuchen. Ähm, ich habe hier wieder zwei Fotos ausgedruckt. beziehungsweise vier Motive. Zum einen ähm, diese zwei wunderschönen Seepanoramas und dann ein bisschen egoistisch mich selber auf einem Stand-Up-Board, weil ich war nämlich an dem Wochenende in dieser Woche ähm, campen, beziehungsweise, ja doch, es war campen, <lacht> ähm, mit einem Wohnmobil ähm, an einem See und deswegen dachte ich, ich ähm, ja, halte das so ein bisschen fest und nutze die Fotos, die ich gemacht habe. Also ich habe viel mehr Fotos noch von dem Wochenende, aber ich dachte, ich kombiniere mal die Seebilder, ähm, um so einen ruhigen und entspannten Flair in der Deko zu ähm, zu gestalten. Ich habe aber noch einige andere Sachen dafür rausgesucht, weil es ja so ein bisschen Richtung Naturthema geht. Ich habe zum einen mir hier so ein paar Papiere rausgesucht, die ich als Hintergrund eventuell mitverwenden möchte. Also ich reiße dann einfach hier so ein paar Sachen ab. Dann habe ich aus meiner ähm, Washi ja, Sample Box, das sind die letzten, die ich noch so übrig behalten habe, ähm, auch ein paar grünliche Washi-Tapes rausgesucht, die Richtung Natur gehen, die ich eventuell dann noch mit ähm, verwenden werde. Dann habe ich noch weitere Naturmotive, die sind aus einer anderen Box, die ich schon wieder weggeräumt habe, und zwar aus dieser hier. Das sind dann auch nochmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, verwunschener Waldmotive äh, oder sowas, die ich eventuell auch verwenden möchte. Es wird also eine wilde Collage, glaube ich. Und ich habe hier noch upsala, ein paar getrocknete Blüten und Pflanzen, die ich auch mal rausgesucht habe. Aber ja, mal gucken, ob die dann nachher reinpassen oder nicht. Das werden wir dann spontan entscheiden oder ich muss das dann spontan entscheiden. Und passend dazu habe ich hier noch ein paar Naturton-Washi-Tapes, so ein bisschen Vintage angehaucht, ähm, Fragt mich nicht, wie ich das alles zusammenbringen möchte. Wir werden es jetzt einfach mal ähm, probieren und ausprobieren. Ähm, Erstmal die Einlagen aus dem Planer raus. Und ich habe auch schon mein Schneidebrettchen parat, denn ich muss ja hier erstmal die Bilder ausschneiden und das werde ich jetzt einmal tun. Ja, und dann geht es auch ans Platzieren, obwohl ich glaube, ich ähm, muss mal schauen. Ähm, ich glaube, ich werde die Fotos noch kleiner machen, also quasi auch rechteckig schneiden, weil das ist sonst zu viel des Guten. Ja, ich glaube schon. Ja, was so die Ausdrucke und Maße und so weiter angeht, das muss ich noch so ein bisschen, äh, glaube ich, ja, rauskriegen, was da für mich am besten funktioniert. Die Panoramas habe ich aber mit Absicht so breit ausgedruckt, weil ich es halt cool finde, dass sie einfach wirklich über die ganze Seite gehen. Die Frage ist jetzt halt, ob ich es dann ähm, so abschneide, dass es genau auf die Seite passt oder 
ob ich es so ein bisschen rüberragen lasse. Nur habe ich dann halt, wenn ich es jetzt unten und oben hier platziere, die ganzen Löcher, die ich dann ähm, ja, da reinlochen muss. <lacht> da ist die Frage, ob ich das so schön finde. Aber ich habe mir jetzt endlich mal einen Einlochlocher bestellt. Also das Problem mit... Ähm, ja, lochern, wie ich es in der letzten Zeit ab und zu mal hatte und dann einfach mich komplett verlocht habe. Das wird so hoffentlich dann nicht mehr auftreten und ich glaube, ich werde es so richtig schön symmetrisch anordnen. Und dann so platzieren vielleicht so finde ich gar nicht so schlecht ja auf jeden fall werde ich jetzt erstmal ein bisschen was als hintergrund machen und dafür habe ich mir hier so verschiedene papiere rausgesucht das war mal irgendeine verpackung wie man sieht ich weiß gar nicht von was es war so füllmaterial aber ich reiße mir da einfach mal was ab hier war ein Sticker von der lieben Maren drin, von Clarice Planning. Ja. Und das kann man auch immer noch ganz gut für Collagen und so Mix-Sachen verwenden. andere ist mir zu hell, glaube ich. So, also der Plan ist ganz viel <lacht> auf die Seiten zu kleben <lacht> und nicht den Fokus zu verlieren, wo die Fotos landen. Also wenn ich das jetzt dann zum Beispiel da und dahin mache, sieht man ja nicht mehr ganz so viel davon. Dann vielleicht eher so. Und das sieht aus wie ein Herz. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. <lacht> Jedenfalls so grob. Ähm Also, was das Drapieren angeht, da kann ich mich immer stundenlang mit beschäftigen. Ähm, ich versuche es ein bisschen zu beschleunigen. Auf jeden Fall kommen dann noch hier die Waldmotive dazu. Wo ist die Schere? Hier schneide ich schon mal diesen Zipfel ab. Das soll jetzt keine Sprechblase bleiben. Diesmal irgendwie was sehr symmetrisches. Aber gut, das Haus ist mir, glaube ich, zu klein und hat eine komische Form. Das lasse ich, glaube ich, weg. Hier könnte ich eventuell noch ein bisschen mehr von hinkleben. Und 
Schön ist, ich muss es ja gleich alles wieder runternehmen, um es festzukleben. Das wird noch spannend. Und ich habe ja noch das Washi. Da muss ich dann mal gucken, wo ich das platziere. Weil das hier ist halt nur so ein Rest. Hier habe ich nur so ein Mini-Stückchen. Hm. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich werde dieses hier verwenden. Gehört das so? Ja, ne? Aber die Farbe passt ja mal gar nicht. Ähm, also ich schätze mal, ich werde das bis da vorne ungefähr verwenden und irgendwo mit reinkleben. Und das hintere mal sehen. Da war mir noch ein bisschen zu viel Blau bei, glaube ich. Mal gucken. Und das hier ist, glaube ich, nicht so passend. Ist mir nicht mystisch genug. Okay, ich ähm, nehme das einmal hier runter und versuche es genauso aufzukleben. Ähm, jedenfalls alles, was hinten ist und dann kommt das Washi und dann die Fotos oder so. Mal sehen. So, also ich habe jetzt erstmal nur das Papier hier hinten aufgeklebt und nochmal die anderen Sachen wieder hindrapiert. Ähm, ich werde jetzt mal ein bisschen von diesem Washi-Tape hier verwenden. Der Übergang hier ist halt ein bisschen komisch, aber ich glaube, ich nehme dann einfach das ab dort. Dann sollte das ja ganz gut aussehen. Und dann kommt das Bild da drüber. Ja, irgendwie so. Und noch mehr davon. Ich versuche hier mal das Rosa so ein bisschen abzureißen. schräg, aber ich kann die Linien darunter so schlecht sehen, deswegen ist das so besser? Ich glaube schon. So, das Blau gefällt mir nicht so dolle, das lasse ich, glaube ich. Ähm es wird noch spannend mit den Löchern und so weiter. <lacht> äh, ja, so, dann kommt das da hin. Irgendwie ist mir das hier in der Mitte noch ein bisschen zu viel braun. Aber dafür kann ich ja noch mehr Papier nehmen. Ich 
Einfach so vielleicht. Das passt doch ziemlich gut. Dann klebe ich das hier einmal mit auf. Höchst professionell, wie man sieht. So, so. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn da die Ränder so ein bisschen hoch stehen. Das ist nur die Frage, wie das dann ähm, im Planer aussieht, wenn man es ab und zu auf und zu geklappt hat. Aber das werde ich dann ja sehen. Ähm, ansonsten kann ich, glaube ich, die Fotos jetzt schon mal aufkleben. Die werde ich allerdings mit diesem Alleskleber aufkleben, glaube ich, damit die besser halten auf den ganzen Schichten. Auf jeden Fall auch wegen den ähm, Löchern nachher. Ah, shit, jetzt habe ich direkt den Schreibtisch mit angeklebt. Kommt davon, wenn man keine Unterlage raus sieht. Kurz antrocknen lassen. Hier kann ich das ein bisschen weniger großzügig machen, weil ich die Löcher nicht habe. So. Das ist immer eine Schmiererei, ist unglaublich. Und das Zeug stinkt. bevor das nicht mehr klebt. So. So, okay. Jetzt wird es spannend. Jetzt muss ich einmal hier was hinter die Löcher packen, damit ich nicht den Tisch mit festklebe. So. Was eine Manscherei. So, okay, ich probiere dann mal die Dinger hier abzufriemeln. Die brauchen immer einen Moment, bis man die da abkriegt. 
So, jetzt muss ich mal die Seiten durchtrennen. Das mache ich mit meinem Cutter. Das funktioniert sonst, glaube ich, nicht. Ja, das mit den Fotos, das üben wir nochmal. Aber jetzt kommen da erstmal die Löcher dazu. Ich habe nämlich mir bei Amazon, wo auch sonst, einen Einlochlocher gelocht bestellt. Und ähm, den werden wir doch... Wow, das ist mir gerade fast ins Auge geflogen. Den werden wir jetzt mal testen. Ob der hier diese 1000 Fotopapierlage schafft oder nicht. Aber das sieht doch ganz gut aus. So, also ich habe ziemlich viel Müll hier gerade um mich herum verbreitet und ziemlich viel Chaos ausgelöst, aber nun gut. Ähm, oh, ich habe ja zwei Seiten. Ja, ich muss auf jeden Fall gleich aufräumen, aber ich würde sagen, wir heften das Ganze jetzt gleich mal in den Planer ein. Ich versuche hier einmal noch die Linie ein bisschen gerade und glatter hinzukriegen. So, ja, ich habe noch nichts reingeschrieben. Ich weiß noch nicht richtig, ob ich das machen werde oder ähm, ja, ob ich es einfach so lasse. Ich habe auch noch keine Daten oder sonstiges jetzt hier reingeschrieben, aber man sieht ja dann anhand der Woche davor und danach, ähm, wann das war. Vielleicht schreibe ich hier irgendwo noch auf so einen ähm, Kreissticker oder so, ähm, ja, wann das, also welche Woche das war, damit ich das mir... Ähm, dann hinterher nochmal ähm, zurück nachvollziehen kann. Aber ansonsten belasse ich es, glaube ich, erstmal dabei. Vielleicht, wenn ich es jetzt eine Weile so liegen hatte, dann ähm, kommt mir noch irgendwas in den Sinn, was ich damit noch machen könnte. Aber ich glaube, erstmal ist das gar nicht so verkehrt. Und ich wollte euch noch eine andere Sache zeigen, die da so ein bisschen zu passt, weil es ja auch so ein Collagen-Feeling hat. Und zwar hatte ich letztens auch einfach mal wild drauf losgeklebt und geschnibbelt und dabei ist diese Collage hier entstanden. Ja, man merkt, ich war in Sommerlaune und ich habe ähm, aufs Transparentpapier geklebt, sowohl von vorne als auch von hinten. Und ähm, ja, muss sagen, war mal was ganz anderes, ohne so ein Ziel, was es werden soll, also wirklich einfach nur angefangen und irgendwas gemacht. Aber ja, vielleicht mache ich sowas zwischendurch jetzt auch mal öfter. Und dann freue ich mich natürlich wie immer über Feedback zu diesem Geklebe in den Kommentaren. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ähm, Abo, Glöckchen und so weiter. Und dann war es das auch schon für heute und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss! Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Lass ein Abo da, das wirst du nicht bereuen. Daumen hoch für den Jingle und bis zum nächsten Mal. Tschüss!